Buenas amigos, espero que se encuentren muy bien y siempre es un gusto saludarlos. Hoy les comparto el recorrido de Ana Morosa Nueva Esparta haciendo un total de 9 kilómetros y en el trayecto nos encontraremos con cantones y caseríos. Me ha llamado mucho la atención que en esta zona hay mucho ganado de raza pura. Lo menciono para todos aquellos interesados en este tema. No olviden amigos su like y si eres nuevo y te gustan mis videos te invito a suscribirte y actives la campanita para que estés notificado en mis próximos videos. Acompáñame en el recorrido y si quieres mirar esas tomas épicas de las alturas de Nueva Esparta puedes adelantar el video hasta el minuto 19 con 20 segundos y disfruten del video hasta el final. Cualquier aporte en los comentarios siempre los estoy leyendo y continuemos con el recorrido. Esparta es un pueblo muy tranquilo fundado en 1831. Como toda la ciudad de El Salvador, la de Nueva Esparta tiene sus leyendas, y la más mencionada de esta zona es la esposa de la brujón y la brujita, que encierran la historia que le dio su nombre. En la poza la brujita se puede apreciar una piedra que tiene una especie de ventana, como que si de ahí la brujita observara a sus víctimas. Allí dicen que se ahogó un muchacho luego de aparecerle un platillo de oro que quiso poseer pero que se encontraba en el fondo. Un remolino se lo tragó cuando intentó tomarlo. Dicen que la poza está encantada. De hecho, tres personas han muerto ahí y sus cuerpos nunca han sido encontrados. En la poza de la brujona, la leyenda cuenta que las dos piedras que se encuentran ahí, con formas curvilíneas de mujeres, están separadas por un árbol muy frondoso. Suponen que esas piedras representan a dos hijas que por desobedientes, una bruja las convirtió en piedra. Al momento de la maldición, las dos hermanas llevaban una sombría y es la que se convirtió en el árbol que ahora las protege. Fuera de las leyendas, en el cerro hay una cueva que es donde nace la poza de la brujita. Para ver ese nacimiento, hay que atravesar un túnel que va por debajo de toda la ciudad. Esta es una localidad donde existen muchas cuevas en los cantones, donde en la época de la guerrilla civil se crearon muchos campamentos en los que permanecían los grupos guerrilleros. En esta poza hace años se podía disfrutar y venir a bañar en ellas, pero en la actualidad es necesario un proyecto para poder recuperar el ecosistema, ya que sus aguas están contaminadas y se ha echado a perder por descuido esta belleza natural. Pero para comenzar, solo no tiremos la basura donde no se debe, al final todo va a parar en estos hermosos lugares. parte tiene dos celebraciones importantes del 10 al 15 de diciembre se vive una fiesta para celebrar el momento histórico en el que se le dio el título de ciudad estas son dedicadas a la virgen de concepción en tanto las fiestas patronales de la ciudad se celebran del 23 al 29 de junio y son dedicadas a san pedro y a san pablo
Mediante Pueblos Vivos, Nueva Esparta ofrece a sus visitantes los derivados de la leche, pan de maíz, guineo majoncho, miel de abeja y piña de azucarón. Además de exponerle objetos ancestrales, historias sobre restos de seres vivientes encontrados en el Cerro Upire. Para los habitantes se tratan de huesos enterrados de los que no se sabe aún si pertenecen a humanos o animales.
en 1841, el poblado obtuvo el título por la Asamblea Legislativa del de Salvador de Pueblo del Distrito de San Antonio del Sauce, San Miguel, entre los años de 1847 o 1848. La aldea fue trasladada a su actual asiento debido a saqueos de asaltantes hondureños. El 22 de junio de 1865, Nueva Esparta fue anexado a la Unión. El 9 de febrero de 1883, Nueva Esparta fue integrado al distrito de Santa Rosa. Nueva Esparta se encuentra dividido en 6 cantones y 63 caserillos, siendo esos cantones El Ocotillo, El Portillo, Honduritas, Las Marías, Monteca y Talpetate. Algunos lugares recomendados a visitar en este municipio son las canchas, parques deportivos y casa de la cultura. Nueva Esparta tiene una extensión territorial de 86.16 km2, tiene una población de más de 10.000 habitantes y se encuentra a 285 metros de altura sobre el nivel del mar y posee el título de ciudad concedido en 1966 y se encuentra a una distancia de 199 km de San Salvador.
Bueno amigos, desde aquí el municipio de Nueva Esparta con este video y lo hermoso que son sus paisajes, sus colores, de verdad me ha encantado, yo diría imperdible de venir a visitar si andas por el oriente del país. Me ha maravillado y la gente en verdad muy cálida, muy amable, te atienden por todos lados, me ha fascinado, en otras palabras está genial. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, espero hayan conocido algo nuevo o recordado nuestras lindas tierras del Salvador y tienen que darse este tour, los invito a que vean el video de Ana Moros, ya que esta es la continuidad de él. No olviden su like, suscríbanse al canal y los espero en mi próximo video. Saludos.